Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Seperti biasa, Kia Petro akan membawakan alur cerita bergambar yang diangkat dari sebuah kisah nyata yang berjudul Misteri Alas Purwo Hutan Angker di Banyuwangi Sekelompok orang yang mengaku dukun mendeklarasikan persatuan dukun Nusantara atau perdunu di sebuah gedung di desa Subedarum kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur yang bikin heboh perkumpulan ini berencana menggelar festival Festival yang mempromosikan destinasi wisata mistis di Banyuwangi. Ia Taman Nasional Aspuro di Semenanjung Blambangan, Banyuwangi. Selain memiliki panorama alam indah, juga dikenal sebagai destinasi dengan sederet kisah mistis kisah mistis ini bahkan diyakini masyarakat alas purwo satu di antara sejumlah yang terangker di pulau jawa bahkan nusantara Selain kawasan Gunung Merapi, Gunung Lawu, Alas Roban yang terdapat di Jawa Tengah, serta Gunung Arjuno yang terletak di Jawa Timur. Budayawan Banyuwangi Muhammad Syaiful mengisahkan beragam kisah mistis yang ia sendiri Pernah mengalaminya di hutan semenanjung belabangan ini Di hutan alas purwo itu ada gua yang matanya gua istana Itu gua cukup mistis tapi banyak didatangi orang-orang untuk bersemedi Guna mencari jati diri Katanya Di alas Purwo juga terdapat beberapa titik yang konon menjadi persinggahan Nyiroro Kidul dan Nyiratu saat berada di dataran selatan Jawa. Iya benar, banyak makhluk halusnya di sana. Orang banyak percaya ada beberapa tempat Persemayaman Nyiroro Kidul dan Nyiratu. Kalau mungkin ada yang melihat di sana, ada juga istana kerajaannya. Selain itu, ada jin paling kaya raya di sana. Namanya Yusuf. Dia juga bersemayam di sana. Beber. Hmm. Dari Syaiful Mengingat dianggap angker dan sakral Tak heran orang-orang kerap berdatangan di alas Purwo Untuk sekedar bersemedi Bahkan konon tokoh-tokoh nasional Seperti Bung Karno Jenderal Sudirman Hingga Supriyani pernah bersemedi di alas Purwo. Iya, di sana ada tempat tokoh-tokoh seperti Soekarno, Sudirman, dan Supriyadi semedi. 
ada anggapan kalau ingin ketemu mereka pergi ke alas purwo ucap budayawan Banyuwangi ini ia juga mempunyai cerita mistis di mana sempat mengenal salah satu orang yang kerap bersemedi asal Banten bernama Maulana Maulana yang rela jauh-jauh meninggalkan keluarganya hanya untuk bersemedi di alas Purwo. Tul, Maulana ini asal Banten. Ia bersemedi di alas Purwo waktu itu pas mau masuk izin ke bapak saya. Saya kebetulan salah satu juru kunci alas Purwo. Tapi hingga bertahun-tahun ia belum kembali lagi keluar dari alas Purwo. Terakhir keluar dari alas Purwo itu tahun 2003 dan balik lagi. Sampai sekarang juga belum pernah kembali. Tuturnya. Saiful menjelaskan bahwa meski Maulana bertahan bertahun-tahun meninggalkan keluarganya namun ia merupakan seseorang yang kaya dan cukup jadi tak perlu lagi bekerja keras Mm-mm, pokoknya kalau dia ketemu adik saya pasti ngasih uang Karena adik saya juga sering nganter ke alas purwo Dan ketemu dia nggak tahu uangnya dari mana Tapi memang uang asli Dan dibelanjakan juga laku Bebernya Bahkan ia menuturkan pernah suatu ketika bersama sang adik mengantarkan Maulana masuk ke Alas Purwo pada tahun 2003. Namun Maulana menolak. Ia justru meminta diturunkan di jalan setapak dengan syarat adiknya tak boleh menengok ke belakang. Lah iya, adik saya penasaran kenapa padahal di sana itu tidak ada transportasi umum karena bukan jalan raya. Akhirnya baru 2 sampai 3 meter dia meninggalkan Maulana itu. Terus dia menengok ke belakang. Nah, Maulana sudah hilang tidak ada. Memang saya lihat orang ini sakti. Lanjutnya, berbeda dengan Maulana, kisah temon justru lebih mengerikan. Warga desa Patoman, kecamatan Blimbing Sari, Banyuwangi, pernah dibawa Nyiroro Kidul ke singgasana kerajaannya. Jadi dia itu hilang waktu mencari rumput. Sepeda motornya ditemukan di hutan alas Purwo. Tapi jasadnya nggak pernah ketemu. Penuturannya dia itu diajak Mirror Kidul waktu di alas Purwo. Nah bertahun-tahun tidak kembali. Waktu anaknya mau sunat. Ini si temon baru izin ke Nyiroro Kidul untuk pulang Terus diizinkan Ya orangnya selamat Jasadnya juga sehat Tuturnya Temon yang ditanya oleh tetangga dan kerabatnya Mengaku bahwa Ia bertahun-tahun diajak Nyiroro Kidul 
ke kerajaannya melalui salah satu pintu di alas Burwo. Dianggap menghayal, ia mengantarkan sejumlah tetangganya ke lokasi di alas Burwo yang dimaksudkan. Tapi karena itu kan tidak bisa dilihat sama penglihatan biasa ya. Jadi kosong tidak ada apa-apa. Hanya seperti hutan. Padahal memang di situ ada pintu gerbang goib menuju kerajaannya. Buratu, Iror Kidul. Tambahnya. Namun Syaiful sejak temon selesai menggelar rajatan sunatan anaknya. Ia belum pernah main ke rumahnya lagi. Dan mendengar kabar dari si temon. Percaya atau tidak percaya itu ada. Makanya setiap wisatawan yang masuk ke alas purwo diminta. Untuk menjaga tingkah laku Jangan berkata buruk Jangan mesum di sana Kalau diingkari Batin dan jasadnya tersesat Tidak jelas Kalau batinnya saja tersesat Tapi jasadnya masih kuat Bisa kembali Namun Kalau sudah batin dan jasadnya sama-sama lemahnya Itu alamat bakal tidak ketemu atau paling tidak dia balik tinggal nama. Itulah sepenggal kisah mistis dari alas purwo. Hutan angker di Banyuwangi. Sepucuk amanah dari kisah mistis di alas purwo. Kita sebagai umat manusia yang masih memiliki kepercayaan agama harus tetap selalu berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh kuasanya yang ada di bumi dan alam semesta dan tidak luput kita juga harus selalu bersolawat kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terima kasih penikmat setia kisah horor dan mistis Kiai Petro sampai jumpa di kisah-kisah Horor dan mistis yang selanjutnya saya akhiri. Wallahu a'lam biso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh eh ah.